depuis le, le premier jour, les camarades du comité des travailleurs sans papier de vitry savent bien que les militants du Tourrière ont été à leur côté. Et quelquefois, on intervient dans ce genre de rassemblement, pas toujours. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas intervenir comme on le fait depuis des années, depuis des années. Je dirais même depuis une vingtaine d'années, vous vous rendez compte On ne peut pas intervenir de la même manière parce qu'il y a quelques jours, il y a eu ce naufrage en Méditerranée. Alors les journalistes parlent de naufrage des, euh, dit -on, des migrants. Ça ne veut rien dire. C'est des naufrages, c'est la mort de femmes, d'enfants et d'hommes. C'est tout. Et par centaines. Parce que qu'on arrête cette hypocrisie de dire 80 morts, oui c'est les corps repêchés, mais les autres on ne les retrouvera jamais. C'est des centaines et des centaines de morts qui viennent s'ajouter aux milliers de morts depuis le début de cette année. Alors, je pense que je ne choquerai personne en disant que quand vous allez dans les sous-préfectures, dans les préfectures et même dans les ministères comme vous avez pu l'obtenir avec Darmanin, enfin en face de Darmanin, ce que vous rencontrez, les gens que vous rencontrez, ce sont finalement les complices des assassins qui mènent cette politique qui a conduit à ce drame. Alors bien sûr, euh, le gouvernement français, mais pour les autres c'est pareil, cherche à dire bah, les criminels, ce sont les passeurs. Bien sûr que les passeurs sont d'infâmes salauds. Mais qui est le plus salaud entre ceux qui cherchent à se faire de l'argent sur votre peau et ceux qui, dans les ministères, ceux qui, au Conseil de l'Europe, décident une politique qui vous oblige de toute façon à avoir recours à ces passeurs pour pouvoir rejoindre l'Europe. C'est quoi la différence entre ces deux sortes d'assassins Pour moi, j'en vois qu'une, c'est que les uns sont en costard cravate et pas les autres. Mais ce sont les mêmes. Alors, bien sûr, votre lutte est difficile et là, vous arrivez à un moment où c'est particulièrement difficile. Mais des moments comme celui-là, depuis 20 ans, vous en avez connu d'autres. Vous les traverserez. Vous avez des soutiens Monsieur le maire d'Alfortville, tout à l'heure, qui vous apporte son soutien depuis le début, a regretté qu'il n'y ait pas plus d'élus qui, comme lui, assument leurs responsabilités, en quelque sorte. Je comprends qu'il dise cela. Mais moi, ce que je regrette en tant que militant ouvrier, c'est qu'il n'y ait pas davantage d'organisations ouvrières en France pour faire le travail auprès des travailleurs. Je ne dis pas français, français, ça ne veut rien dire. Auprès des travailleurs de France quelle que soit leur nationalité, pour leur faire comprendre ce que vous, vous avez compris, ce que Dembélé a expliqué tout à l'heure, à savoir que votre sort est lié au sort des travailleurs de France, et que le sort des travailleurs de France est lié au vôtre, que quand vous obtenez des succès, les autres en profitent, et quand ils reculent, comme nous avons reculé après l'échec du mouvement sur les retraites, ça vous fait reculer aussi pourquoi le gouvernement est si arrogant en ce moment vis-à-vis -vis de vous Pourquoi il ne cède rien C'est bien parce que, alors naturellement, c'est pour des raisons politiciennes, parce qu'ils se font la course, comme d'autres l'ont dit tout à l'heure avant moi, entre la droite, l'extrême droite, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'au sein de la population, au sein de notre classe sociale, de la classe ouvrière de France, malheureusement, il y a des gens qui sont influencés par les saloperies qui sont dites par ce gouvernement et ses soutiens. Donc notre rôle à nous, nous, à les organisations ouvrières de France, vous vous faites le maximum, vous ne pouvez pas aller au-delà, vous n'avez jamais cédé, vous n'avez jamais reculé, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus Tenir, tenir, et ça vous le faites, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de personne. Mais par contre, pour gagner, il vous faut du renfort, je pense. Et ce renfort, il doit venir obligatoirement des organisations ouvrières en France et d'une fraction significative des travailleurs de France qui, ayant enfin compris que leur sort est lié au vôtre, se bagarreront avec vous pour leurs revendications, vos revendications qui font avancer tout le monde en même temps. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci.